ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളിന്ന് വേറെ ഒരു പുറത്തിറങ്ങി ഈ ബോർഡുമേലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ തൽക്കാലം നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ ഒന്ന് പിടിച്ചു തരിക അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഡൈ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യാം ആ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു ഷീറ്റ് എടുക്കുക ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഫോർട്ടീൻ കെ ജിയിൽ മുകളിലുള്ള ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സാധാരണ ഒരു ഫോർട്ടീൻ കെ ജി വരെയൊക്കെ അല്ലേ വരുള്ളൂ അപ് ടു ഒരു ത്രീ എം എം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂല് ഫോർ എം എം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ കെ ജിൻ്റെ ഷീറ്റാണ് അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുക അതൊരു ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് ഏഴ് ഇഞ്ച് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലുത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് വലുത് വെക്കാം ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫലം കിട്ടാതെ പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുക ഡയഗണൽ ലൈൻസ് കറക്റ്റായിരിക്കണം ഒരു വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം തറവായിട്ട് ചെക്കുക ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് സൈഡിലോട്ട് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് മാറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒന്നര ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് മാറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനെ ചെരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക നേരെ എതിർവശത്ത് പോവുക ഇവിടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് മാറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനെയും ചെരിച്ച് വരയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ച് അളന്ന് പിടിക്കുക മൂന്നര ഇഞ്ച് അളന്ന് പിടിച്ച് അതിനെയും മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു അഞ്ചേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അഞ്ചേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് അതിനെയും കൂടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചോ നോക്കണം അതായത് നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പീക്കറിൻ്റെ മാഗ്നറ്റാണ് സ്പീക്കറിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ സ്പീക്കറിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വട്ടം എത്രയാണോ ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പകുതി ഇപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഈ ലൈനിൽ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് ഇഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾസോ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് ഹോൾസോ മിക്കവർക്കും അറിയായിരിക്കും പാനൽ ബോർഡൊക്കെ തുളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് അത് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ അളവിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് വെച്ച് തുളച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ടും കൂടെ വരും അതെന്തിനാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അത്യാവശ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഇളക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഇളക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോയിൻ്റിൽ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ അല്ലെങ്കിൽ ചിസിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പോയിൻ്റിൽ അടിക്കണം അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് നാല് നാല് സ്പോട്ടേ ഉള്ളൂ അത് എല്ലാം വിട്ടു വരും ഇത് വിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഗമ്മുണ്ടാവും ആ ഗമ്മിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പതിയെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഇങ്ങനെ തിക്കിയെടുത്താൽ ഇത് വരും മാഗ്നറ്റ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതുപോലെ അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരും അതും ഗമ്മായിരിക്കും അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഗമ്മ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ എല്ലാം വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഈ കോർണർ കട്ട് ചെയ്ത് പോവും അതിന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം ഈ ഈ ലൈനെന്നോ മറ്റോ സ്ക്വയർ വെച്ച് നയൻറ്റിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഹോൾസോ അടിച്ച് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഹോളും കൂടെ ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പീസിൽ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി രണ്ട് പീസ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ട് പീസിനെ ഏഴ് ഇഞ്ച് ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കുക എടുത്തിട്ട
ഈ ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പീസ് ആയിരിക്കണം മറ്റേ ബേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ പീസുകൾ അങ്ങനെയൊന്നും എടുക്കരുത് കാര്യം ഇത് ഒരു ഷീറ്റ് പീസിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഇത് ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മറച്ചിലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് നമ്മൾ നമ്മൾ കെട്ട് ചെയ്തു പീസ് റെഡിയായി ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ടാക്ക് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹോൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി കാരണം ഇത് ഹോൾസോ ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അത് ഉറച്ചിരിക്കും ഉറച്ചിരിക്കില്ല എന്നല്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കനം കുറഞ്ഞ ഷീറ്റുകളായത് കൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ടൈ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അറേഞ്ച് നീക്കി ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു അറേഞ്ച് നീക്കി ഇതാ ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ ഫൈവ് എം എത്തിൻ്റെ ഒരു ഹോൾ ഇടുന്നു അതുപോലെ ഈ സെൻറ്റർ ലൈനിൽ നിന്ന് നീക്കി ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് എം എത്തിൻ്റെ ഹോൾ ഇടുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ ഇടണം പിന്നെ ഈ കോർണർ ചെയ്യുന്നു ഈ കോർണർ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അറേഞ്ച് നീക്കിയോ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇടുക ഇവിടെയും ഒരു ഹോൾ ഇടുക ഫൈവ് എം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോൾ ഇടുന്ന ഹോൾസ് ആയിട്ട് തുളയ്ക്കാൻ ഒത്തില്ല അപ്പോൾ പകരം ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ പൊടി ഇതൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ചുറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ അത് മൊത്തം നമ്മുടെ ഇരുമ്പിൻ്റെ പൊടി അതൊക്കെ കയറി പിടിച്ച് വൃത്തിയേടാവുമെന്ന് മാത്രമല്ല അത് വെയിറ്റും കൂടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെയിറ്റിലും കൂടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഇത് ചുറ്റി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് മാഗ്നറ്റിനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതായത് കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഈ സൈഡ് സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡും കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് കയറുന്ന ഒരു കമ്പി കയറ്റി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റി ഇട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടാക്കി അടിക്കുക അതിനുശേഷം സീ ക്ലാമ്പ് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പുറത്തും കൂടെ ഒരു ടാക്കി അടിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് ഡൈ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മളിതെല്ലാം അടിച്ചെടുത്തു റെഡിയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് മാഗ്നറ്റിനകത്ത് വേറെ അഴുക്കൊന്നും കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സിലിക്കൺ എടുത്ത് തേക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തും കൂടെ ഇത് പെടും അകത്തും അഴുക്കിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ പൊടി അതെല്ല കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് കാണിച്ചുതരാം കാ നമ്മളിതിൽ പിടിപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് അങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഒരാൾ പ്രത്യേകം നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ടതില്ല ഉണ്ടല്ലേ നയൻറ്റിയിൽ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് തന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് അടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു